एच सी वर्मा चैप्टर सिक्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू मासेज एम वन एंड एम टू आर कनेक्टेड बाई अ लाइट रॉड एंड द सिस्टम इज स्लिपिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विद ओरिजेंटल द फ्रिक्शन को इफिशियंट एट बोथ द कॉन्टेक्ट इज म्यू फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाई द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स लेटस एज्यूम द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक्स बी ए एंड द टेंशन इन द रॉड बी टी लेट एस नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लोअर ब्लॉक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एम वन जी एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग द इंक्लाइन इज एम वन जी साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इज एम वन जी कॉस थीटा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द इंक्लाइन से एन वन एक्ट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन टेंशन इन द रॉड टी इज पुलिंग द ब्लॉक अप अलॉन्ग द इंक्लाइन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड म्यू एन वन इज एक्टिंग अप अलॉन्ग द इंक्लाइन द ब्लॉक इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन विथ एक्सलेशन ए Balancing the forces in direction perpendicular to the incline, we get n1 is equal to m1 g cos theta. Writing the equation of motion along the incline, we get m1 g sine theta minus t minus mu n1 is equal to m1 a. Putting the value of n1, we get m1 g sine theta minus t minus mu m1 g cos theta is equal to m1 a. Now draw the free body diagram of the upper block. Gravity is m two g in downward direction with its component m two g sine theta along the incline and m two g cos theta perpendicular to the incline. Normal contact force, say n two, acts perpendicular to the surface. Tension due to rod pulls the block down the incline with force t, and friction acts up along the incline with magnitude mu n two. Balancing the forces in direction perpendicular to the incline, we get n two is equal to m two g cos theta. Writing equation of motion along the incline, we get t. Plus m two g sine theta minus mu n two is equal to m two a. Putting the value of n two, we get t plus m two g sine theta minus mu m two g cos theta is equal to m two a. Adding equations one and two, we get m one g sine theta plus m two g sine theta minus mu m one g cos theta minus mu m two g cos theta is equal to m one a plus m two a. Rearranging, we get m1 plus m2 into g sine theta minus mu g cos theta into m1 plus m2 is equal to a into m1 plus m2. Dividing both sides by m1 plus m2, we get a is equal to g sine theta minus mu g cos theta, or a is equal to g into sine theta minus mu cos theta. This is answer to the first part of the question. From equation one, we have m1 g sine theta minus t minus mu m1 g cos theta is equal to m1 a. Which implies t is equal to m1 g sine theta minus mu m1 g cos theta minus m1 a. Putting the value of a, we get t is equal to m1 g sine theta minus mu cos theta minus m1 g sine theta minus mu cos theta. Thus, t is equal to zero. This is answer to second part of the question. This method is formal. This question can be solved more efficiently. You may like to watch the more efficient solution of the question. Link for the video is shown on the screen and given in the descriptions below. In order to request solution to any question from H C Verma book, post the question number and chapter number in comments below. Like and share the video to help other students find us. Subscribe the channel, like our Facebook page, and follow us on Twitter for latest updates. Thank you for watching.